All right. Um, so we're going to see another example. Again, uh, we have um, our set of bands. So we have the conduction, valence, intrinsic level, uh, energy, and our Fermi level. See that is constant, which means a lot, remember. Uh, the semiconductor has some dimensions already uh, defined, which is minus L and L. Uh, we have also our uh, X dimension, which is zero. We're going to assume, as usual, that positive is to the right on the X axis. Um, you can see that the uh, semiconductor is under equilibrium conditions because the Fermi level is constant. Let me get my uh, globe for uh, drawing because it's not with me at the moment, but I'll find it in a second. In the meantime, I'll continue explaining, but in Spanish. Entonces tenemos el ejercicio 342, otro más. Eh, vemos las bandas de conducción, de valencia, eh, nivel eh, energético intrínseco. También pues, nos podemos dar cuenta de que está en condiciones de equilibrio, porque el nivel de Fermi es constante. El semiconductor que vamos a estudiar eh, tiene unas dimensiones ya ahí, digamos, prede predefinidas, eh, que son este, menos L y L. Y obviamente el cero, ¿no? Bueno, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo, eh, como inciso A, um, pues nos están preguntando, ya lo contesté, ¿no? Pero bueno, no importa si está en equilibrio y el por qué, ¿no? Como inciso B, nos piden las densidades de corriente de eh, portadores de carga positivos y negativos, es decir, de electrones y huecos, ¿no? Y bueno, y ahí nos seguirán pidiendo más cosas. Eh, so, what they ask is if it's in a, under equilibrium conditions, which is which it happens to be, as I already explained, why? And they actually ask us also why, <laughs> which we already uh, answered. And, well, let's write down the reason. I have my glove on now. Yes, it is. It's under equilibrium conditions. Why? Because the Fermi level is constant. That's very easy. Now, second question. The current density is for electrons and holes where at these places. Okay. All right, I'm going backwards, so I'm doing several undos because this is already solved. So let me show you. Yeah, there it is. So why is it zero? Because they're asking for the net current density of electrons and the net current density of holes. Notice how they're not asking us to find yet the diffusion and drift currents. No, 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 no. They asked for the whole thing. Just split in holes and electrons. But mixed in diffusion and a drift, ¿ok? Entonces, nos piden, como ya había comentado antes, eh, las densidades de corriente de electrones y huecos. Pero ambas son cero. Bueno, nos la piden en X igual a eh, más o menos L medios, que está marcado ahí en rojo, ¿no? Es decir, es... Eh, es la completa, no es dividida en difusión y deriva. Y eso implica que tienen que ser cero, o son cero, porque no está dividida, repito, en sus dos componentes, ¿no? Y recuerden que esto debe ser cero para que la 
corriente o la densidad de corriente neta, así la completita, la que es la suma de huecos y electrones sea cero. ¿Por qué tiene que ser cero? Porque está bajo condiciones de equilibrio. Entonces la respuesta pues es así de sencilla, ¿no? Es cero, punto. ¿Por qué? Porque está bajo condiciones de equilibrio. So, it has to be zero, Bo both have to be zero because the net current density, the one that includes electrons and holes, and the one that also includes drift and uh, diffusion, has to be zero under equilibrium conditions. So that's for part B. Now let's go for part C. That asks us to sketch the concentration of electrons and the concentration of holes. So let's go there. Well, first, uh, we need to look at the graph. And remember, oops, wait a second. My notes just flow, flew away. Well, I can't continue explaining while I pick them up. Um, I'm outdoors. I'm, I'm some sort of garden. So, um, well, we can look at the graphs of the conduction band that tell us some, listen to me, listen at the word, some sort of quantitative information. So, how much? So, meaning some sort of numbers. Not very exact, but they, they give us an idea of what's happening to the density of carriers. And this idea is the following. If we look here for the conduction band, so that means for electrons, we know that the density of those electrons is constant, you see? Until we get to minus L. That's why it's constant, um, constant up to this point. Entonces, en el inciso C, nos dicen, hazte un dibujito simple de la concentración de los portadores de carga en el eje X, ¿no? Electrones y huecos. Va. Entonces, eh, podemos ver la gráfica y... De ahí partir para hacer la otra gráfica. ¿La gráfica de qué? De las bandas, ¿no? Vamos a hacerlo para los electrones. En este caso vemos que la banda de conducción tiene dos partes constantes. La primera, que ya analicé, es la del lado izquierdo. Vamos a ver la del lado derecho también, ¿no? Es constante, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, es para los electrones, ¿eh? Entonces, del lado derecho de L, pues también será constante. Sin embargo... Para lo que está entre menos L y L, este tramo, ahí cambia. Ahí, obviamente, no es constante. Entonces, ¿cómo sé qué va a pasar ahí? Bueno, vamos a la fórmula que conocemos de N. Y de paso, pues, la que conocemos de P, que son pues, muy parecidas, ¿no? De hecho, son la misma, pero al revés. <ríe> eh, so, for the part of the current concentration plot between minus L and L, we can go back to our formulas for current concentration, which are the same, really. The only part that's different is the exponent of E, which happens to be actually the same, but backwards. So for N is Fermi level minus EI, and the other one is EI minus EF. But remember, EF is constant. So look. For electrons is EF minus I. So let's see. EF is here. Oh, pardon me. That's not EF. <laughs> EF is this one, right? I'm going to do some undo. So I show you EF. EF is this one. And EI happens to be above EI in this little part. 
So, or the other way around, pardon me. Uh, EF happens to be below EI in this segment. That's why it's negative here, because EF minus EI is negative in this segment, where I place the green dot. That's why there is a green dot here and a green dot there. But then things change. EF minus, m minus EI, sorry. EF minus EI, there, that difference is positive. That's why I have this part. But then the first thing I just explained to you regarding this graph. So again, EF and EI. EF being below EI to the right of the green dot repeats. And so we have a negative part. So that goes for the negative current concentration. Entonces, para la parte que está entre menos L y L, en el caso vamos a trabajar ahora con los portadores de carga positivos, con los huecos. Vámonos con esta expresión. ¡Ah! No sé qué pasó, se ve horrible. Entonces, eh, tenemos que es el nivel intrínseco menos el de Fermi. Recuerden que el de Fermi es constante. Entonces, pues veamos, ¿no? A ver, el intrínseco menos el de Fermi, que estaría aquí. Ah, es positivo. Entonces, aquí tiene que estar positivo, ¿ya vieron? Sí, 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 es cierto, está positivo. Pero en este tramo, a la, entre los puntos verdes que están aquí, que ya no se ven tanto porque los medio encima, pero aquí están. Volvamos al rojo. E I menos E F. E I, que por cierto, déjenme ver si lo puedo borrar. Sí, cómo no. E I menos E F. E I. Menos F es una cantidad negativa, por eso es que aquí está negativo. Y pasa lo mismo acá, ¿no? Negativo y aquí positivo. Entonces, ahí tenemos nuestra gráfica de P. Y claro, constante, 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 ¿no? Porque E a la resta de algo que se dan cuenta claramente es cero. O más bien, no es que sea cero, perdón, E y menos F. Pero eh, es una cantidad, ¿no? Pero es la misma. Entonces, por eso es que esto es una constante. Entonces, ya tenemos nuestra gráfica. Y pues ya, eso es todo. Lo que está en el dibujo que al principio se veía más bonito, sigue viéndose igual de feo. <risa> Pero bueno, ya se explicó, espero por qué, ¿no? So, those are the graphs for the current density. Um, and all of they are based on the fact that the formulas are there and we already had them from before. Now, the next question is, what's the current density for electrons due to diffusion at x plus minus L halves? Oops. Let's see what we can do. Mm, I don't think this is going to work. Well, let me do some erasing here. Well, first the formula. This is the formula. Oops. It's Q, dn, which is the diffusion coefficient, remember that, please, and the derivative of dn dx. dn dx, let me remind you, I'm going to write it in, oh, no. I'm going to circle it. dn dx is this blue plot. Well, that's n. So the derivative of n with regard to x will be the derivative of this plot. I need to derivate the blue line, or the blue curve. So is there 
a diffusion current? Yes, there is. Why? Because the derivative of that blue curve is not zero. It's not zero. Let me choose a different color. Here. It should actually overlap with the green dot, but my drawing is was as usual was not very good here. And also here. So the derivatives there are of course not zero because a derivative is zero when it's like that or it's horizontal. The derivative of a peak or a minimum is zero or of a horizontal line, which is not the case for the green dot or here or the green dot or here, which is where we want the derivative for this location. So going back, yes, there is a diffusion current because the derivative is not zero at those locations. So let's calculate at L halves negative, the derivative of the blue line, this one, you can clearly see that it's positive. Here it says it's positive. So there is a diffusion current. And this is interesting. Why is it positive? We have already mentioned this before. That when the slope is positive and we have negative carriers, the diffusion current is to the right. In the previous video, I think we mentioned that. And in the case of this place, it's exactly the opposite thing. So the diffusion current due to electrons must be the other way around, so negative. Okay? And well, that will be for uh, part D. Now, part, oh, sorry, oh, ok. Entonces, la corriente de difusión en esos dos puntos, en esas dos ubicaciones, más o menos L medios, sí existe. ¿Por qué? Porque la derivada aquí y aquí es diferente de cero. Entonces, ahí sí hay corriente de difusión, porque tiene que existir esa derivada. O sea, si bueno, más que existir, tiene que ser diferente de cero. Entonces, pues, si es diferente de cero, entonces sí hay corriente de difusión y se calcula como Q de N, ¿no? Por esa derivada. La derivada aquí, en menos L medios, es positiva. Entonces, el coeficiente de difusión es positivo, Q es Q, y ya vimos en un ejercicio pasado que cuando esa derivada es positiva, la corriente de densidad de corriente es positiva cuando hablamos de electrones. Y el caso contrario, contrario me refiero aquí, donde la corriente, donde la derivada de la densidad eh, de electrones es negativa, pues debe ser al revés, porque se dan cuenta aquí todo es igual excepto esto, ¿verdad? Que cambia el signo, pues debe ser para la izquierda. Bien, vayamos al siguiente, a la siguiente pregunta. Mm, no, la siguiente pregunta. Dejen borro aquí un poquito. A ver si me deja, creo que no. Pero no importa. Entonces, la pregunta E, nos piden la corriente de electrones, pero... Eh, ¿Qué te pasa? <ríe> Perdón, ¿eh? La corriente de electrones, pero debido a la... ¡Ah! Espérense. De... Aquí. Debido a la... Aquí, ¿no? Debido a la deriva. Recuerden que la difusión es debido al campo eléctrico. No es cierto. Debido a, eh, a que hay una zona de concentración y que hay que... Esa concentración... Eh, valga la rebusnancia, desconcentrarla para que todo esté eh, bien esparcido por todo el, en este caso, el espacio del semiconductor, ¿no? 
So remember, diffusion is due to a high concentration, and you need to leave to remove this high concentration and spread it out. Okay. While in this part E, you need to do drift. Drift is due to a built-in electric field. In this case, there is a built-in electric field that arises due to equilibrium conditions and due to diffusion, or the other way around. Entonces aquí vamos a ver deriva. Esa deriva se lleva en un campo eléctrico que, está, que se autogenera por la difusión. O también puede ser que se dé al revés. ¿eh? Si un proceso complementa al otro, uno genera al otro. Entonces, realmente, que huevo la gallina aquí como que no tiene sentido. Nos lo piden en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces, déjenme ver si puedo apagar este. Este. No, se va a ver feo. Bueno, no importa. Va. Bueno. Mmm, no, si sí lo puedo apagar. Bueno, no importa. Eh, entonces, el campo eléctrico, les recuerdo mucho, que se calcula con la derivada de las bandas. Por favor. Eh, aquí, en este punto, me di cuenta de que el ejercicio que estamos haciendo hice el dibujito de las bandas mal, porque es el ejercicio que habíamos hecho hace un tiempo como ejercicio 2. Entonces, realmente, el dibujo así correcto, déjenme apago todo, este, sobre todo, y este, y este, y este, y este. <ríe> el dibujo correcto era, voy a dibujar las bandas, creo, nada más. Creo que sí. Eran unas bandas que se veían así. Te dan cuenta que hay concavidad así, luego así, luego un punto. Aquí hay un punto de inflexión, un IP. Eso ya lo habíamos hecho. Por eso es que aquí la curva de campo eléctrico se ve de esa forma. Muy diferente, totalmente diferente a esto, ¿ok? Pero en el dibujo no me había percatado porque lo tomé de mis notas. Entonces ahí se ve más feo. Como, se ha dado cuenta un poco más feroz. Lo siento mucho, pero bueno, creo que ustedes me entienden. Espero, gracias por su comprensión. So, as I was saying, uh, the actual drawing of the conduction bands and all of them is that... That's why you have this electric field plot, okay? But they notice that until much later. So this is not the actual plot of the uh, conduction band, uh, uh, balance band and whatever. Is this one. That's why you get this electric field plot. Does, so this is, the, this is the same problem, I mean, the same plots as 3.2, as example 2, that it's in a video before, probably video three, I, I mean, well, I guess. But well, uh, I hope you can understand my lack of drawing skills. Nonetheless, um, we're here, so we're going to do, we're going to find a drift current. And that's quite easy, because we only need, as we know, Q, mobility, number of carriers, and electric field, but remember the sign, we already explained that before. And that has to be done at half L, which is these places, which are those places. So, again, uh, the carrier concentration is not zero, because zero must be somewhere here the carry consent sorry if this is m oh, oh okay, so what happened here uh, if this axis is mp the concentration zero must be somewhere around here so n and p are not zero we have concentration of uh, of, of electrons and holes non-zero in this plot so non-zero uh, the charge, of course, not zero. 
we can get the mobility from somewhere, but believe me, it's not going to be zero in silicon at 300 Kelvin and whatever. And the electric field at L half, which is here, is also going to be not zero. So we have drift. Now, what's going to be that drift? Well, I have no idea about the magnitude and I don't care. Let's find out if it exists and it does. So let's just find out the sign. So Q is positive, mu n is positive, and the number of carriers has to be positive. So plus, plus, plus. Sorry, the first plus doesn't go there. <laughs> it's plus, plus, plus. And so it's E, the magnetic field and its sign. Okay, the direction, but just plus minus, not the angle and whatever. So there is a, an electric field in these places. But for L halves is negative. Look, it's below the axis. While in L halves is above the axis. Okay. So that means that J and drift, it's to the left because it's negative, and J and drift here is to the right because it's positive. So if we remember what we just did for diffusion, we can see clearly, I hope, that diffusion is to the right and positive. Drift is to the left and negative. So these two cancel out. Diffusion, there is another component, right? Or another part. This part is to the left and this drift is to the right. So they cancel out. So everything cancels out. And we, what we get, sorry, is that they cancel out and we have zero current density as we predicted before, right? I think it was in part B. Not only is going to be Jn and Jp zero, the diffusion and the drift current are going to cancel out between themselves because see it's under equilibrium conditions. Finally, there is a question for the diffusion coefficient for holes. Mm. Let's do that. That's quite simple. For x greater than L. So I mean from there, because if I hope you remember that this is L. So I need the mobility for uh, holes in the sample. But I know the doping of acceptors. If I go to figure 3.5, and I remember that this is from example 3.2, well, example 2 as I, as I called it in the previous video. If this is a uh, silicon at 300 Kelvin, and this is the doping, I get the mobility of uh, electrons to be four, five, nine, whatever units we use, we get dp to be this number. And that's it. Uh, so I can remember when was the last time I spoke in Spanish. No me acuerdo cuando fue el último que hablé en español, pero el punto es que la corriente de deriva, eh, que está basada en el campo eléctrico, recuerden, pues solamente requiere conocer el signo del campo eléctrico, porque Q, Mu, N y N son cantidades positivas. El campo eléctrico está asignado, si tiene signo, y aquí es negativo, aquí es positivo, por tanto aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces la corriente de deriva es para la izquierda y para la derecha, se cancelan con sus respectivas partes, roja con roja, rosa con rosa, nos da cero como debe ser la J total, como hemos dicho antes, ¿no? Si van a cancelar, si van a ser cero porque están en equilibrio, miren. Equilibrio por el nivel de Fermi. 
Y la última pregunta, que es la, el coeficiente de difusión de los huecos para L positiva, L mayor que cero, necesitamos la movilidad, pero la movilidad depende de la concentración, eh, perdón, del dopaje. En este caso nos dicen el dopaje, ¿eh? 496. Entonces me voy a la figura 35. Este problema es el problema 2, así le llamé, en un video. Y pues vamos, es, sil es silicio, oh, 300, silicona, es silicio 300 Kelvin. Encuentro que la movilidad de los huecos es 459, formulazo y me da 11.9 centímetros cuadrados sobre segundo y ya, eso es todo. Entonces, eh, como siempre, pues es un desorden el, pizza, el pizarrón. Podemos lim limpiar ese súper, súper, súper limpio. Creo. No, al revés. Límpelo, límpelo, límpelo. Pero... Pero el punto es que... Eh, no. El punto es que ya encontramos todas las eh, preguntas que nos fueron haciendo. Y recuerden que está basado en un análisis cualitativo, es decir, las gráficas, un análisis cuantitativo, que son las fórmulas, o una combinación entre los dos. Eh, curiosamente, mmm, con estos dos tipos de análisis nos podemos dar una excelente idea de qué está ocurriendo en el semiconductor para saber, para, bueno, para de ahí tomar decisiones de lo que vamos a hacer sobre el semiconductor o dentro del semiconductor en el sentido de fabricar un dispositivo para lo que ya les dije, ¿no? Que puede ser un procesador o una, eh, no sé, alguna antena, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Que se utilizan en, en, lo, que, en lo que estudia un ingeniero en, en comunicaciones, un ingeniero en computación, un ingeniero en telecomunicaciones y computación, o comunicación y telecomunicaciones, ¿no? So, as I was saying, um, with this quantitative, I mean numbers, and qualitative, I mean getting an idea, I mean, graphs and equations, equations and graphs in that order, we can get a very good idea of what's happening with our material so that we can build, so can build either on top or inside the material, we can build uh, devices for multiple applications uh, for your degree or similar degrees. And as I told you before, this is quite important because you are not going to be building a telecommunications device using silicon, but you might be actually constructing a microprocessor using gallium arsenide, like the f devices that were sent for the Mars missions, for instance, they were using gallium arsenide. Why? Because they are faster They are just very expensive, <laughs> and you don't want the computer using that because you're not going to pay for it. But if you're going to use uh, to use it for, you know, something as crucial as that, uh, well, maybe you want to spend a few extra thousand mi thousand mi uh, k dollars, thousand dollars, because it's important. Anyway, thank you very much for your attention, and we'll continue.